आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो करेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मोशन बहुत ही रैंडम सा होता है यदि आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या हम लोग कहें कि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करे होते हैं तो हमें कोई करंट ही नहीं मिलता है हालांकि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कंडक्टर में लेकिन इनका रैंडम मोशन होने की वजह से हमें इफेक्टिव कोई करेंट नहीं मिलता है तो अब हमें करेंट चाहिए तो करेंट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं जब आप कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जनरेट हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन से उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फोर्स लगा देगी जब फोर्स लग जाएगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जो कंडक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं हालांकि इनका रैंडम मोशन भी साथ में होता है बट साथ साथ ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी करना शुरू कर देते हैं एक सर्टन विलोसिटी से इस सर्टन वेलोसिटी का जो हम लोग नाम देते हैं उसी का नाम हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी देते हैं हालांकि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड होती है बट इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हमें एक करंट मिलता है राइट हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका एक डेरिवेशन है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है जिसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है वो देखिए दिस ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं और ये ड्रिफ्ट स्पीड है डेट विल बी इक्वल टू करेंट डेंसिटी जे डिवाइडेड बाय एन इन ई स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर है ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय एन ई तो इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं ये आपका बोर्ड में डेरिवेशन आता रहता है या आ सकता है तो हम लोग इसके ऊपर अब बात करने जा रहे हैं राइट तो अब देखते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे तो हम लोग ले लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर में है जो आप दिख रहा है जिसके क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है इस जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो गई है राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है आप देख रहे हैं राइट डायरेक्शन में है जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है राइट right. तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कैपिटल एन है ध्यान दीजिए स्मॉल एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ही वॉल्यूम है और कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर में ले लेता हूं राइट right. अब आपको पता ही है कि करंट आई क्या होगा करंट आई होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी क्यू की वैल्यू क्या होगी क्यू हो गई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि करंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में तो हम लोग आई को क्या लिख देंगे यू डिवाइडेड बाई टी दैट विल बी कॉल्ड टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाई टी राइट सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी लेते हैं क्यू हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड बाई टी राइट अब हम लोग इस टी की वैल्यू निकालते हैं सपोज मैं इस कंडक्टर की लेंथ एल ले लेता हूँ ठीक है अब यदि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी वीडी से चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस लेंथ एल को कवर करने में कितना टाइम लगेगा तो डेट विल बी इक्वल टू एल इन बी इक्वल टू वी डी इंटू टी तो टी की वजह किसके को लिख देंगे एल डिवाइड बाई वी डी तो इस टी की जगह मैं प्लेस कर दूंगा एल डिवाइड बाई वी डी टी इक्वल टू एल बाई वी डी की वैल्यू मैं यहां प्लेस कर देता हूं जब आपने प्लेस कर दिया T की वैल्यू L अपॉन वी डी देन द करेंट आई विल कम आउट एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द करेंट जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 
VD is the drift velocity and L is the length of the conductor. So now we want to write this in the current density term. So both sides of the cross-sectional area of this conductor are divided. If I divide both sides of the cross-sectional area, then this side will be I by A. And as we know that I by A is the current density of J equal. So I will write J by A. And as we know that I will write J by A. And as we know that I will write J by A. And as we know that I will write J by A. और इधर हो जाएगा एन डिवाइड बाय ए इंटू एल ए इंटू एल दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर देंगे राइट अब देखिए दोनों साइड हमने ए से डिवाइड कर दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर से डिवाइड कर दिया आई बाई ए विल बिकम द करेंट डेंसिटी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय ए इनटू एल दिस ए इनटू एल इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर सो दिस वन इज द एन अपॉन ए एल दैट मींस एन अपॉन बी और दिस टर्म इज नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इंट वॉल्यूम राइट जो कि स्मॉल एन के इक्वल है तो मैं इस पूरे टर्म को कैपिटल एन डिवाइड बाय ए एल को स्मॉल एन से रिप्लेस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जे विल बी इक्वल टू एन इनटू into VD and hence VD will come out J divided by N is right इस तरीके से हमने इस relation को derive कर लिया जो काफी important है board के point of view से अब देखिए capital N divided by AL this one is the total number of electrons per unit volume जो कि small N है जिसको हमने small N से replace कर दिया I by A is known as J, so this relation will come out J equal to N E B D, and hence B D will come out J divided by N E. So this is the way to derive the relation. Drift speed will be equal to current density divided by number of electrons per unit volume into electronic charge. ये derivation काफी important है board के point of view से. Normally ये derivation two marks में पूछे जाते हैं. इसको आपको ध्यान में रखना है. और ये drift velocity जो होती है due to the application of the electric field. इन द कंडक्टर जिसकी वजह से हमारे को करंट मिलता है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड और ये वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रही है फिर भी ड्रिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग कॉन्स्टेंट ऑब्जर्व करते हैं अब ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली किसी ना किसी सेशन में डिस्कस करूँगा ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियोज को लाइक करिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को बताइए डेफिनेटली हमारे चैनल के बारे में ताकि उनको भी हमारे काम से मदद मिल सके फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नए प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए अलविदा